நீங்க இன்னும் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல ஒரு பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க நம்ம சேனலோட அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுங்க வணக்கம் வாழிய நலம் வாழ்த்துக்களுடன் உங்கள் அன்பன் அன்பன் சிறு கிருஷ்ணன் பேசுகிறேன் ஒரு புதிய தலைப்பு மறைந்த முன்னோர்கள் மறைந்த தாய் தந்தையர்களுக்கு அண்ணன் தம்பிகளாக உள்ள பிள்ளைகள் ஒரே நாளில் ஒரே இடத்தில் சிரார்த்தம் செய்யலாமா இதுதான் கேள்வி இந்த கேள்விக்கு தான் விடை தேட போகிறோம் காலம் மாறி போச்சு அன்னைக்கு மாதிரி இன்னைக்கு இல்லை ஒன்றாய் ஒரே குடும்பமாய் அண்ணன் தம்பிகள் வாழ்ந்த காலம் இப்போது இல்லை அதிகபட்சம் திருமணம் வரைக்கும் தான் ஒன்னா இருக்கிறாங்க அதன் பிறகு தனி கொடுத்தன யோசனை வந்து விடுகிறது தனி கொடுத்தனங்கள் சரியா தவறா நன்மையா தீமையா அதை பற்றி நாம் விவாதிக்க போறதில்ல ஆனா ஒவ்வொரு ஆண்மகனுக்கும் வேதங்கள் சில கடமைகளை நிர்ணயம் செய்து இருக்கிறது ரிஷி கடன் தெய்வ கடன் பித்துரு கடன் இதுல ரிஷி கடன் தெய்வ கடன் அப்படிங்கறது இருக்கட்டும் நமக்கு தேவை வந்து பித்துரு கடன் இந்த இடத்துல அடிப்படையா சில கேள்விகள் எழுது ஒண்ணு ஏன் சிறார்த்தம் செய்யணும் ரெண்டாவது செய்யலன்னா என்ன என்ன பாதிப்பு வந்துடும் மூணாவது அண்ணன் தம்பி தனித்தனியா இருக்காங்க தனித்தனி குடும்பமா இருக்காங்க ஆனா சிறார்த்தம் செய்யறது வந்து ஒன்னா சேர்ந்து செய்யறதுல தப்பு இல்லையே செய்யலாமா இல்லையா முதல்ல ஏன் சிறார்த்தம் செய்யணும் அப்படிங்கிற கேள்விக்கு பதில தேடுவோம் நாம் இந்த பூமிக்கு வர காரணமாக இருந்தவர்கள் தாய் தந்தையர் அந்த தாய் தந்தையர் வர காரணமாக இருந்தவர்கள் பாட்டன் பாட்டி இப்படியே பின்னோக்கி போனோம்னா வர்ற ஏழு தலைமுறைகளுக்கு நன்றி சொல்லணும் நன்றி என்பது வார்த்தையால் அல்ல செயலால் அந்த செயல் தான் சிறார்த்தம் அந்த சிறார்த்தத்தின் வழியா மறைந்த நம் முன்னோர்கள் வாழ்ந்த காலத்தில் செய்த பாவ புண்ணியங்கள் நீங்கி நற்கதி அடையவும் பிரேத உடல் நீங்கவும் வழிவகை செய்யும் அவர்களின் பாவம் நீங்குவதால் அவர்களின் அடுத்த பிறவி அர்த்தம் உள்ளதாக அமையும் என்கிறது வேதங்கள் அதனால் சிறார்த்தம் செய்ய வேண்டும் செய்யலன்னா என்ன பாதிப்பு வரும் இது ஒரு தேவையற்ற பீதி மாதிரி இருக்கே சிலருக்கு இந்த சந்தேகம் வரலாம் இப்போ பாட்டன் பாட்டி தாய் தந்தைய தேடிய சொத்துக்கள் செல்வங்கள் எப்படி நமக்கு உரிமையானதோ அதே போல பிள்ளைகளாகிய நாம் தாய் தந்தையருக்கு செய்ய வேண்டிய முக்கிய கடமைகளில் ஒன்றாக இருப்பது சிறார்த்தம் எவர் ஒருவர் தவறாமல் தம் முன்னோர்களுக்கு சிறார்த்தம் கொடுக்கிறாரோ அவர்களுக்கு தெய்வ அனுகிரகம் கிரக தோஷங்கள் பாதிப்பு இல்லாமல் போன்ற நற்பலன்கள் வரும் முன்னோர்களுக்கு சிறார்த்தம் தர்ப்பணம் போன்றவற்றை எந்த தடையும் இல்லாமல் செய்பவர்களுக்கு நீண்ட ஆயுள் ஆரோக்கியம் செல்வ விருத்தி கடன் நிவர்த்தி வாழையடி வாழையாக பம்ச செழிப்பு போன்ற பலன்கள் தடை இல்லாமல் கிடைக்கும் அடே எனக்கு இதுல எல்லாம் நம்பிக்கை இல்லைங்க செய்தால் என்ன பலன் கிடைத்து விட போகிறது சிலர் வேதாந்தம் பேசலாம் பொதுவா இந்த பிதிர்கடன் பாக்கி வச்சிருக்கிறவங்க முறையா சிறார்த்தம் செய்யாதவங்க பித்திரு சாபம் உள்ளவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா குடும்பத்தில் குழப்பம் கணவன் மனைவி உறவில் சண்டை தீராத வியாதி வம்ச விருத்தியின்மை பிறந்த குழந்தைகளால் நன்மை பெற முடியாத சூழல் இப்படி பல துன்பங்கள் பல துயரங்கள் அவங்கள சுத்தி சுத்தி வட்டம் போட்டுக்கிட்டு இருக்கும் இது நீங்களும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் தர்ப்பணம் செய்யணும் அப்படின்னு பெரியவர்கள் சொல்றாங்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாலும் முன்னேற்றம் இல்லைங்க காசு பணம் இருந்து நிம்மதி இல்லைங்க ஒண்ணு போனா ஒண்ணு நடந்து வன உளைச்சலா இருக்குது அப்படின்னு புலம்ப வைக்கிறது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த முன்னோர் சாபம் பித்திரு சாபம் அதனாலதான் சிறார்த்தம் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரி அண்ணன் தம்பிகள் தனித்தனியா இருக்கும் போது இவர்களில் யார் சிறார்த்தம் செய்ய கடமைப்பட்டவர்கள் சிலர் நினைக்கலாம் மூத்தவர் செய்யும் போது இளையவர்கள் வந்து உடன் இருந்து செய்யலாமா அண்ணன் சென்னையில இருக்கார் தம்பி திருச்சியில இருக்கார் நான் சொந்த ஊர்ல இருக்கேன் சிறார்த்த நாள்ல நாங்கள்லாம் ஒண்ணு கூடி செய்யலாமா இந்த கேள்வி சிலருக்கு இருக்கும் தாத்தா தேடிய சொத்தும் அப்பா தேடிய சொத்தும் பிள்ளைங்க அத்தனை பேருக்கும் வந்து சமமா தானே பிரிச்சு கொடுக்குறாங்க உரிமை இருக்குல்ல அதே மாதிரி முன்னோர்களுக்கு தாய் தந்தையர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையிலிருந்து யாருக்கும் விளக்கு இல்லை எல்லாருக்கும் அந்த கடமை இருக்கு எல்லாரும் செய்யணும் இப்போ வந்து நம்மளுடைய கேள்வி ஒன்னா செய்யலாமா இப்போ அண்ணன் தம்பிகளுக்கு இடையே பங்கு பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அதாவது சொத்துக்கள் பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் பிரிக்கப்படாமல் தனித்தனியாக குடும்பம் நடத்தி கொண்டிருந்தாலும் அண்ணன் தம்பிகள் தனித்தனியே தான் சிறார்த்தம் செய்யணும் அண்ணன் தம்பிகள் அனைவரும் ஒன்றாக ஒரே குடும்பமா ஒரு வீட்டுல வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து தனியா சிறார்த்தம் செய்யணுங்கிற தேவையில்லை எல்லாரும் ஒன்னா இருந்து செய்யலாம் ஆனா தனித்தனியா வாழ்ந்துகிட்டு சிறார்த்தம் அன்னைக்கு ஒன்னா வந்து ஒரு வீட்டுல கூடி அல்லது ஒரு இடத்துல கூடி சிறார்த்தம் செய்யறோம் அப்படிங்கறதுக்கு வந்து சாஸ்திரத்தில் இடமில்லை மூத்தவர் செய்யும் போது இளையவர்கள் அருகில் இருந்தால் போதும் அப்படிங்கிற கருத்து வந்து தப்பு மூத்தவர் செய்யும் போது இளையவர்கள் அருகில் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா அவங்க வந்து ஒரே வீட்டுக்குள்ள வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தாதான் பொருந்தும் இல்லைன்னா பொருந்தாது ஆனா இதுல இன்னொரு விதி விளக்குறது சாஸ்திரத்துல அதாவது தந்தைக்கு முன்னோர்களுக்கு தற்பணம் செய்யும் பொழுது பெற்ற தாயார் உடன் இருந்தால் பிள்ளைகள் வந்து ஒன்னு சேர்ந்து தர்
ஒரு இடத்துல எல்லாரும் வந்து செய்யலாம் சரி என் தாய் தந்தையால் எந்த நன்மையும் இல்லை சொந்தமா ஒரு வீடு கூட வாங்கி வைக்கல எந்த சொத்து சுகத்தையும் சேர்த்து வைக்கல எதுவுமே செய்யலைங்க அவருக்கு ஏன் நான் தர்ப்பணம் செய்யணும் அப்படின்னு சில பேர் நினைக்கலாம் சொல்லலாம் அப்படி இருந்தா கோபம் நியாயம்தான் முன்னோர்கள் அப்படிங்கிறது வந்து தாய் தந்தையர் மட்டும் இல்ல அவர்களுக்கு முந்தையவர்களும் இதுல அடக்கம் அதாவது தாத்தா பாட்டி கொள்ளு தாத்தா கொள்ளு பாட்டி அவங்களும் அந்த முன்னோர்கள் வரிசையில தான் வர்றாங்க இப்ப நம்ம பிறந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம பிறக்கிறதுக்கு எத்தனை தலைமுறை உழைத்து இருக்கு அத்தனை தலைமுறைகள் உழைப்பு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்தோம் அதனால அவங்களுக்குரிய கடனை வந்து நாம் தீர்க்க வேண்டிய இருக்கு அந்த பெற்ற கடனை தீர்க்கணும்னா அதுக்கு வந்து திதி செய்யணும் இல்லைன்னா பாவம் அப்படின்னு வேதங்கள் சாஸ்திரங்கள் சொல்லுது அந்த கடமைகளை நாம் சரியா செய்தால் பித்ரு தேவர்கள் வாழ்த்துவார்கள் நம் சந்ததி வளரும் வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்கும் கிரக தோஷங்கள் விலகும் தெய்வ அனுக்கிரகம் கிட்டும் அதனால் சிறார்த்தம் என்பதை சரியாக முறையாக செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி மீண்டும் ஒரு இனிய தலைப்பில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடம் இருந்து வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு நண்பன் ஸ்ரீகிருஷ்ணன்